मेरो डॉक्टर का प्रायोजक जगदम्बा सीमेंट नमस्ते मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कार्यक्रम मेरो डॉक्टर मा तपाई हरु को डॉक्टर हामी सबे को डॉक्टर कार्यक्रम मेरो डॉक्टर मा कार्यक्रम मेरो डॉक्टर बारे यहाँ ला जानकारी छाते सके इस कार्यक्रम मा हामी हरु बीमार रोग समस्या समाधान उपचार विधि र नया प्रविधि हर को बारे मा जानकारी दिने कोशिश करता हूँ अवश्य पनी तपाईं हर को स्वास्थ्य हाम्रो सरकार तेजले कार्यक्रम मा हमी हरु विभिन्न स्तर चर्चा परिचर्चा गर्ने करता हूँ जानकारी दिने कोशिश कर रहे का हूँ चाऊ र कार्यक्रम मेरो डॉक्टर लाई यहाँ हरुले सजिलो यार को � तो यहाँ लाये धेरे लाये था सब फिजियोथेरेपी करनु पड़ सा नसा चैपियो फिजियोथेरेपी अब हड्डी किए को सा फिजियोथेरेपी कितना यो फिजियोथेरेपी भाने को क्यों इसलिए कस्तो किसीम को इम्पैक्ट कर सा हम लोग सारे लाये अथवा इसको कस्तो होन्से यो कर दा हरी कस्तो किसीम को इसको सकारात्मक पक्षे हरोचन कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट रेक्चर तुलेखेल अस्पताल में वहाँ कार्यरत होम में स्वागत करना चाहूँ हजर दीपाजी स्वागत कार्यक्रम में नमस्कार दीपाजी अब फिजियोथेरापी को हमला तो लगता एक्सर्साइज है एक्सर्साइज करने जो लग दर्शक श्रोता ने भी सोची रहने वाला एक्सर्साइज हो फिजियोथेरापी रसर्साइज एवटे हो कि भिंद जनरली जनरल टर्म्स में आया नहीं होगा नहीं जल्दी बनी फिजियोथेरेपी लाइट आप लोगों ने आज तो एक्सरसाइज के रूप में नहीं लेके होने सा तो ये एक्सरसाइज बनी को भिन्न भिन्न ही होने सा डिफरेंट रोग को लाइट डिफरेंट एक्सरसाइज देने पर सा रहा इसलाय पनी डिफरेंट तरीका ले एग्जामिन गरे पची मात्रे फ्रेज में बनने हो बने फिजियोथेरेपी लाइक मूवमेंट फॉर हेल्थ बनने वाला टर्म दिए कुछ है जिसको मतलब मूवमेंट कुने पनी चल चल नहीं है ना हाथ हाथ खुटा चल आओ नहीं कुरा फॉर हेल्थ को लाइक और ये बने तेला ही फिजियोथेरेपी बनने चाहिए ये डिस्क्रिप्शन हमले वर्ल्ड कॉन्फ़िडरेशन फॉर फिजियोथेरेपी दैट इज़ डब्ल्यूसीपीटी जो लेते हैं हमरो होल फिजियोथेरेपी को समूह लाई वर्ल्ड के होल फिजियोथेरेपी के समूह लाई रिप्रेजेंट कर सा वो तेस त्यो पटा चाहिए हमले महिले लिए को मूवमेंट फॉर हेल्थ मूवमेंट फॉर हेल्थ बने रा बने इन चा फिजियोथेरेपी लाई बने वैसे उन्हें तो एक्सरसाइज बनी अब मूवमेंट नहीं हो कि ना उन्हें एक्सरसाइज गोरा फिट एंड फाइन हो बने रा पनी भांचा है ना तो इसे जनरल पीपल जो ले पने अब वॉक कर एक्सरसाइज गोरा है ना पेट घटाओ अथवा जो मेंटेन गोरा एक्सरसाइज गोरा तरह फिजियोथेरेपी में यहाँ ले भानो भाई रोग को लागी है ना रोग को लागी एक्सरसाइज गोरा अलग ती फरक कस्ता कस्ता रोग को लागी सही फिजियोथेरेपी को जरूरत होन्चा अजूत तो पहले जून क्वेश्चन गानो बाय धेरे ने इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो कि ना बने आइले सम्मा जाति पने लाइक नॉलेज सा जनरल पापुलेशन में फिजियोथेरेपी को बारे दैट इस फॉर ओबेसिटी अथवा तब ले बने आज तो पेट घटाओ नहीं अथवा यो संबंधी मात्रे सा तर फिटनेस यो सांदर वजह ओनली फिटनेस संग रिलेटेड सा फिजियोथेरेपी जब की नॉट ओनली फिटनेस तर ये ती धेरे रोग संग संबंधी था कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल दोस फील्स वेर फिजियोथेरेपी जाइ यूजफुल होन्चा तर त्यो mobility अथवा movement functional movement बढ़ाओने functional बने पची हम लोग दिन चरिया में use करने जो न movement चल रहा है तेल लाई बढ़ाओने रा और को quality of life so activity functional movement बढ़े पची activities और बढ़ सा दिन में okay so कुने पनी activities और खाने देखी ले रा कपाल कोरने है ना ये सब भाई दिन का हमले ना देखी नहीं करा रहे हैं ना activities of daily living बन सने ना लाई दैनिक क्रिया कलाप और लाई पनी अगाडी बढ़ाओने अथवा जति गौर कंडीशन में ले रहे जाने ये वाला इम्पोर्टेंट एम उन जामे फिजियोथेरेपिस्ट को त्यो बाहेक आई मीन त्यो संगे रिलेटेड करे रा क्वालिटी ऑफ लाइफ वने ये वाला टर्म्स हा सो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाओ ने पनी आमे ये वाला एम हो सो एट द एंड ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इस तो उन्हों पर है कि 
त्यो मानिसको अथवा त्यो व्यक्तिको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ जति पहिला थियो फिजियोथेरापी भन्दा पहिला त्यो भन्दा बेसी हुन पर्यो अब यो क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्ने डिफरेंट मेजर्सहरु हुन्छ लाइक तपाईको दुखाइ कम भयो भने तपाईको क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रूभ भयो तपाईले पहिला गर्न नसकेको कामहरु तपाईले पछि गर्न सक्नु भयो भने तपाईको क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रूभ भयो भने जानाइन्छ सो यसरी फिजियोथेरापी दिदाखेरि के इम्प्रूभमेन्ट भयो त भन्ने तपाईले बुझ्नको लागि पहिला गरेको र पछि फिजियोथेरापी पछिको तपाईको जुन क्वालिटी छ लाइफको हो यो चाहिँ यसले जताउँछ यसले देखाउँछ हैन प्रेजेन्ट गर्छ त्यसो भए के भन्छ फिजियोथेरापी चाहिँ नि अब नर्मल पीपलहरु जोलाई चाहिँ अब दुखाइ पनि छैन के पनि छैन तर फिट एन्ड फाइन हुनलाई चाहन्छ भने के त उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली मैले भने जस्तो तपाईलाई फिजियोथेरापीको डिफरेन्ट फिल्सहरु छ सो यो फिल्सहरुलाई भन्नु पर्दा वी ह्याभ अब मास्टर्स गर्नेमा पनि वी ह्याभ अराउन्ड 10 फिल्स दट राइट नाउ वी क्यान डु मास्टर्स इन सो स्पेशलाइजेसन कोर्स पनि हुन्छ ब्याचलर्समा हामी सबै कुरा पढ्छम मास्टर्समा गएर त्यो कुरालाई नै अझ एउटा फिल्डमा नारो गर्दै लान्छम सो त्यो फिल्ड हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थो दट इज मस्कुलर स्केलेटल भनेर तपाईले भन्नु भयो हैन जुन हार्ड जर्नीहरु दुख्ने समस्यालाई हेर्नेलाई मस्कुलर स्केलेटल फिजियोथेरापी भन्छम हामीसँग न्युरो रिलेटेड फिजियोथेरापिस्ट पनि हुन्छन् न्युरो कन्डिसनहरु जस्तै तपाईले भन्नु भयो नसा सम्बन्धी हैन सो नसा सम्बन्धी रोगहरु भएको स्ट्रोक अथवा प्यारालाइसिस भएको पेसेन्टहरुलाई हेर्नेलाई भन्छम न्युरो रिलेटेड पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चाहरु बालबालिकाहरुको फिजियोथेरापिस्ट हुन्छम जसको सीपी सेरेब्रल पाल्सी भएको केसहरु अथवा अटिज्म केसेसहरु हैन हाइपर एक्टिभ केसेसहरु इभन सिम्पल डेभलपमेन्टल डिले भन्ने केसेसहरुमा पनि फिजियोथेरापिस्टको धेरै ठूलो रोल हुन्छ त्यस बाहेक हाम्रो स्त्री रोग स्त्री रोगमा वुमेन्स हेल्थ भनेर बिफोर प्रेगनेन्सी इभन आफ्टर लाइक डेलिभरी हैन इन स्ट्रेस इन कन्टिनेन्स यस्तो कन्डिसनहरुमा पनि फिजियोथेरापीको धेरै रोल हुन्छ अपार्ट फ्रम दिस तपाईले सुन्नै भएको छैन होला लाइक इन इभन इन आईसीयु फिजियोथेरापीको धेरै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ आईसीयु एनआईसीयु जस्तो बच्चाहरुको आईसीयु मा पनि धेरै ठूलो रोल हुन्छ फिजियोथेरापिस्टको इन फ्याक्ट वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने हो भने त फिजियोथेरापीको कारणले गर्दाखेरि जुन आइसियुमा राखेको व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू फिजियोथेरापीकै कारणले गर्दाखेरि पनि कम समयमा भेन्टिलेटेड छ भने कम समयमा विन विन गर्ने भन्छ भेन्टिलेटेडबाट निकाल्ने पनि देखिएको छ इम्प्रुभमेन्ट यस इम्प्रुभमेन्ट भएर यदि फिजियोथेरापी नभएको कन्डिसनमा न्युमोनिया जस्तो रोगहरू लाग्ने त्यस्तो थियो भने फिजियोथेरापी आइसकेपछि यो रोगहरू कम हुँदै जाने अथवा आईसीयू को डेज हो नंबर ऑफ डेज स्टे से कम होते जाने पर नहीं देखे कुछ हाँ हाँ चलो अब नेपाल को मेडिकल क्षेत्र में बनो ना फिजियोथेरापी को प्रैक्टिस से यहाँ लाख के लाख से क्यों क्यों मार से अब तो पहले तो ये ब्रिहत बनो भाई है ना तर अपनी ऐसो विचार कर दा अस्पताल हर में बिजनेस करे हर डीर ना साको समस्या मात्रे इसको इम्प्लीमेंटेशन बाको जस्तो दुलिहिल हस्पिटल कै कुरा गर्नु पर्दा एज आई एम रिलेटेड टु दुलिहिल हस्पिटल मैले भनिहाले हाम्रो टिम मा चाहिँ वी आर 10 फिजियोथेरापिस्ट हु आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव क्लिनिकल स्टाफ पनि सो मलाई लाग्छ हाम्रो दुलिहिल हस्पिटल को टिम चाहिँ एकदम यु नो कम्प्याक्ट छ र कम्प्लिट छ हामी हरेक वार्डहरुमा जान्छम हरेक सर्जिकल होस आईसीयू होस एनआईसीयू होस हैन इभन ओपीडी भन्नाले तपाईले भन्नुभयो सो मस्कुलर स्केलेटल रिलेटेड कन्डिसनहरु पनि आउँछन् न्युरो केसेसहरु पोस्ट स्ट्रोक सो यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ आई थिंक हरेक हस्पिटलमा हुनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ताकि हाम्रो फिजियोथेरापीको जुन यो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ त्यो चाहिँ सबैले युटिलाइज गर्न पाओस् जेनरल पपुलेसनले युटिलाइज गर्न पाओस् र फिजियोथेरापी नहुँदाको जुन कम्प्लिकेसन्सहरु आउने सक्ने चान्सेसहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकोस् भनेपछि नेपालमा अब यहाँले त भन्नुभयो आफ्नो हैन धुलेखेल हस्पिटलको कुरा गर्नुभयो के त नेपालको अरु हस्पिटलहरुमा यसको कस्तो देख्नु भएको छ I think uh, yes I um, I think before 10 years vanda back to going back to 10 years and seeing oily co condition ma there is improvement back of physiotherapy ko फील्ड मा आई फील सो किनभने पहिला ओन्ली मस्कुलर स्केलेटल केसेसहरु हेरिन्थ्यो भनेपछि अहिले वी ह्याभ स्पेशलाइज लाइक डिफरेंट हाम्रो ग्रान्ड इन्टरनेशनल नै भयो उहाँले पनि अब स्पेशलाइज डिफरेंट एरियाजहरुमा फिजियोथेरापिस्टहरु मगाउनु भएको छ हाम्रो डिफरेंट रिहाब सेन्टर्सहरुमा ओन्ली फिजियोथेरापिस्टहरुलाई राख्नुहुन्छ 
माग कर सीपी सेंटर भाई एसिआरसी जस्तु है रिहैब सेंटर्स एंड देन कांति हस्पिटल में हम फिजिथेरापिस्टर होठमंडू मोडल हस्पिटल में तर आई थिंक दैट इवन धर फिजिथेरापिस्टर होनी जो माग कर कम छो मैं अस्टली सब फील्ड प्क्टिस को फील्ड काठमंडू एंड अराउंड में मैं सराउंडेड बाहर जाने जो फिजिथेरापिस्टर हो रिटेड टू इंटरनेशनल नन नन गवर्मेन्टल अर्गनाइजेशन सब रिनेट कर जानून जेनरली लाइक हेन्डी कैप इंटरनेशनल फिजिथेरापी को एकदम महत्व इसको फायदा का कुरा करनो पर रोक कुरा कर हार्ड जो नहीं तो भनऊ नशा भी भन नशा भित्तिक जनमानस में रगत बग्ने नशा लाई नशा भाई रेन है अर्क नशा हो जो नशा को समस्या हो न्यूरो है अब अरु कुरा कर कस्तो कस्तो अवस्था में चाहिए फिजिथेरापी को रोल छ महत्वपूर्ण के डिजिज वाइज भन्न पर्दा खेरि ओके अब जनरली भन्न पर्दा हैन समस्या देखिने अहिले देखिने र रेफरलहरु आउने भनेको मेनली हाम्रो हस्पिटल मा पनि ब्याक पेन हैन नेक पेन एल्बो पेन अथवा टेनिस एल्बो और डिजेनेरेटिव कन्डिसनहरु जस्तै हड्डीको हड्डी क्लिने हैन स्पेशली नी को पेनहरु हामीलाई रेफरेन्सहरु आउ रेफरलहरु आउने गरेको छ सो यो कंडीशन में हमें रोग लियंत्रण करने हो इस निर्मूल पारने हो कि रोग लियंत्रण कर इसलिए दिने सीमटम्स घटाने रस्ते पेनफुल पेन डिक्रीज कराने अरु लाइक फर एक्जापल ये मैं भे लो बैक पेनक एक्जापल दूँ है सो लो बैक पेन को एक्जापल दून पर्दा तथ्य अनुसार लो बैक पेन आने जेनरली आने कंडीशन में एट्टी पर्सेंट जी लो बैक पेन अनस्पेसिफिक हो नन स्पेसिफिक लो बैक पेन तो भाजपा के कुछ कजर पत्ता लगा होते तर यो तो नन स्पेसिफिक लो बैक पेन यो भाई यो वर्क रिनेटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन को कारण आँचन सो यो वर्क रिनेटेड स्ट्रेन भन्ना धेरे बेरसम एवट पोस्टर में बस्ना है लाइक फर एक्जापल बसर धर बेरसम कंप्यूटर में काम करूर्ने व्यक्ति है अथवा हाउसवाइफ्स जल्द धीरे बेन्डिंग एक्टिविटीज करूँ है यो लो बैक पेन को कंडीशन धेरे आने गर्स सो यो कंडीशन में दवाई दिने वाने को इट्स लाइक जस्ट टू डिक्रीज योर पेन फर सर्टेन पीरियड अफ टाइम तर यहाँ के प्रब्लम छ हम मेकानिक्स में प्रब्लम छ बिकज अफ योर मेकानिक्स भन्ना बडी को जो स्ट्रक्चर छोटे अलाइनमेंटर छोटे कारण पेन आक हो सो इस फिजिथेरापी में रिफर करने को कारण के भादा इसलिए लाइफ स्टाइल लाई नहीं मोडिफाई कर मोडिफाई कर पेन लम करते लाने रसल एफेक्ट भर यो वर्क 